ஹாய் வணக்கம் அண்ட் சலாம் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ஏதோ ஒரு மரத்து பக்கத்தில் நிற்கிறோன்னு நினைக்காதீங்க நம்ம இருக்கிறது லால் கிலா ஆர் ரெட் ஃபோர்ட் பறந்து விரிஞ்சு இருக்கக்கூடிய அருமையான அந்த லான்ஸில் தான் நம்ம இப்போ உட்காந்துட்ருக்கோம் லஹோரி கேட் அதை தாண்டி ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு என்ட்ரன்ஸு அதை தாண்டி அப்படியே நம்ம வந்து சஹத் சஃபக் அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய கவர் பண்ணின ஷாப்பிங் ஆர்கேட் அதையும் தாண்டி உள்ளே நுழைஞ்சோன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்ணில் படுறது வந்து மியூசிக் ஹால் இசை இல்லாமல் நடனம் இல்லாமல் எந்த ஒரு ராஜ்யமும் இல்லை அவங்களுடைய பிரம்மாண்டத்தை வந்து இன்னும் பிரம்மாண்டமாக காமிக்கிறதுக்கு இசை நடனம் தான் எப்போவுமே அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போது சினிமா ஹீரோஸோட என்ட்ரி எல்லாம் நீங்கள் சைலன்ஸில் மியூட் பண்ணி பாருங்களேன் அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்காது அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு லார்ஜர் தென் லைஃப் கொடுக்குது அதே மாதிரி தான் இங்கே அந்த நோபத் கானா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சென்ட்ரல் இதுதான் வந்து இசை கலைஞர்கள் இங்கேருந்து தான் இசைப்பாங்க இந்த இசை வந்து ராஜா வந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான இடம் லால் கிலாவை பற்றி நிறையா சொல்லலாம் இந்தியாவோட ஒரு முக்கியமான எம்பிளம் ஸோ நம்மளுடைய இந்தியன் டூரிஸ்ட் டெஸ்டினேஷன்ஸில் இது கண்டிப்பாக ஒரு முக்கியமான இடம் எப்படி உங்களை காமிக்கிறதுக்காக நான் அடிக்கடி இங்கே வருவேன் பட் ஐ வாண்ட் டு சி அ ஒரு பியூட்டிஃபுல் பினாலே இங்கே நடக்க போகுது ஆர்ட் பினாலே ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் அதுக்கு நான் வந்தேன் பட் இந்த மீன் டைம் உங்களுக்கு இதை சுற்றி காமிக்கலான்னு நினச்சேன் ஃபுல்லாலாம் பார்க்க முடியாது அவ்வளோ இருக்குது பட் இதோட ஹிஸ்ட்ரி தெரியாதவங்களுக்கு ஷாஜஹான் முகல் மாமன்னர் ஷாஜஹானால் இது கட்டப்பட்டது பட் அவருக்கு முன்னாடி வந்து இது வந்து ஒரு வெள்ளை கலரில் ஒரு சின்ன ஒரு ஃபோர்ட்டாக இருந்தது அது ஃபுல்லாக செகப்பு ஸ்டோனோடு வச்சு இவ்வளோ ஒரு பிரம்மாண்டமாக ரெட் ஃபோர்ட் அப்படின்னு ஆக்கினது வந்து ஷாஜஹானுக்கு தான் அவர் வந்து இங்கே முகல் ராஜ்யத்தை ஷாஜஹானாபாதுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இடத்துல ஒரு அதோடைய ஒரு கேபிட்டலாக இது அமைக்கும்போது அதுக்கு ஒரு அஸ் அஸ்திவாரம் கொடுக்குற மாதிரி இந்த லால் கிலாவை கட்டியிருக்காங்க இட்ஸ் இஸ் ஸோ கிராண்ட் தட் இப்படி ஒரு ஃபோர்ட் இருக்குன்னா இதோடைய ராஜா எப்படி இருப்பார் அப்படிங்கிறது தான் இந்த உலகத்துடைய பார்வையாக இருந்தது இந்த லால் கிலாவுக்கு ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ஒரு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது எத்தனையோ பேருடைய இடம் வாழ்ந்த இடமாக இது இருக்குது ஒரு ஒரு இடத்துலையும் தெரு ஸோ மச் டு ஷேர் வித் யூ பட் அண்மை காலங்களில் வந்து இந்த வரலாற்றை நம்ம வந்து மறந்துட்டு ஏன்னா நம்மளுடைய ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் இது தான் நம்மளுடைய அடையாளங்கள் அந்த அடையாளங்களை நம்ம வந்து மறைக்கும் போதோ இல்லை மறுக்கும் போதோ நம்ம வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இல்லாத ஒரு வரலாறு இல்லாத ஒரு சமூகமாக மாறிடுறோம் இல்லை அதுக்கு வந்து வேறு ஒரு வரலாறு பூசும்பொழுது இது ஆல்ரெடி ரெட்டு கலரில் தான் இருக்குது இதுக்கு மேலே எப்படி இன்னொரு ஒரு வர்ணம் பூச முடியும் அதனால் இந்த லால் கிலாவை வந்து நம்ம சுற்றி பார்க்கும்பொழுது நம்ம என்ன நம்ம வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு என்ன கெயின் பண்ணியிருக்கோம் என்ன இழந்திருக்கோம் வரலாறுங்கிறது இழப்புகளும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கெயின்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கிறது தான் அங்கே உள்ளே போய் நீங்கள் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த த்ரோன் வந்து பீகாக் த்ரோன் அதிலேருந்து அந்த கொஹினூர் டைமண்ட் இது எதுவுமே நம்ம நாட்டில் இன்றைக்கி இல்லை இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இன்னொரு ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது நம்மளுடைய கொலோனியல் ஹிஸ்ட்ரி அது இது ஸோ அதனால் Uh, I want to take you around. Chumma, this is a monument that we can see. We can reflect on this. We can see all the monuments in India in the world. Monuments, architecture. This is not just a name of the people who say to them. This is a name of the people who say to them. They say to them, this is a name of the architecture. We can see all the people who say to them. This is a name of the people who say to them. This is a name of the people who say to them. This is a name of the people. ஸோ அதை நம்ம வந்து பாதுகாக்கணும் அழிக்காமல் இருக்கணும் மறக்காமல் இருக்கணும் மறுக்காமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து அதை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஊர்ஜிதப்படுத்துது ஷாஜஹானாபாத்தில் கட்டப்பட்ட ரெட் ஃபோர்ட்டோட லஹோரி கேட் குள்ளே போக போகிறோம் பிரம்மாண்டமாக எவ்வளோ தடவை இதை பார்த்தாலும் அஸ்டவுண்டிங் Look at this astounding architecture. The structure is so grand. This is a Mughal Raja Samurai and a Mughal Raja Samurai. Now, we are going to go to the Nuraivayal. There are many places in the Nuraivayal. There are many places in the Nuraivayal. 
இங்கே தான் வந்து வெண்காலங்கள்லேயும் சாந்தினி சோக் வந்து வெளியில் பொது மக்களுக்காக கிரியேட் பண்ணப்பட்டது பெண்களுக்காக கிரியேட் பண்ணப்பட்ட பாக்கெட் இப்போல்லாம் நம்ம சேட்டலைட் டவுன் சொல்கிறோம் உள்ளேயே ஷாப்பிங் ஸ்கூலு எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி அப்போவே ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரிலேயே ஷாஜஹான் இந்த மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு செஞ்சுருக்காரு நம்ம தாண்டி வந்த இந்த பஜார் பேர் சஹாத் சோக் சஹாத் சோக் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு ஒரு பேரும் இருக்குது முசாஃபக் அப்படின்னு ஸோ இந்த முசாஃபக்னாலே வந்து இந்த க்ளோஸ்ட் ஆர்கேட் ஷாப்பிங் ஆர்கேட் ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா ஷாஜஹான் வந்து பெஷாவரில் இப்போ பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய பெஷாவரில் இந்த மாதிரியான க்ளோஸ்ட் ஷாப்பிங் ஆர்கேடை பார்த்துட்டு அதே மாதிரி நம்ம ஊர்லேயும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஷாஜஹான் அபாத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த ரெட் ஃபோர்ட்டில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல வந்து அவர் கட்டுறாரு அதை சுற்றி ரைட் அண்ட் லெஃப்டில் ரெண்டு சைடு லிவிங் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ முகல் ராஜ்யத் சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்த மற்றவர்கள் லைக் நோபல்ஸ் பெண்கள் இங்கே எல்லாருக்குமே தனித்தனி குவார்ட்டர்ஸ் இதுக்குள்ளே இருந்தது இது பேர் நோபத் கானா நோபத் கானா அப்படின்னா இசை கலைஞர்கள் மியூசிக் வரக்கூடிய இடம்னு அர்த்தம் ரெண்டு மாடி கட்டடம் இது இதில் வந்து ஷாஜஹானுடைய டயத்தில் எப்பெல்லாம் மன்னர் வந்து கோட்டைக்குள்ளே வராரோ அப்போ அவருடைய அரைவலை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இங்கே ட்ரம்ஸ் வாசித்து இசை இசைப்பாங்க அதை தவிர்த்து தினந்தோறும் அந் ஐந்து வேளை இங்கே வந்து இசை நிகழ்ச்சி நடக்கும் பெரிய கோட்டையை பார்த்தா போகிறாது இந்த சுவர்களை பாருங்கள் இதை நான் ஏன் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன்னா கிளாஸ் போட்டு இதை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கோட்டைக்குள்ளே அந்த ஒரிஜினல் வால் அதில் இருக்கக்கூடிய பெயிண்டிங் மொத்த வால் இப்படி தான் இருந்திருக்கும் அதில் ஒரு கொஞ்சம் தான் நம்மளுக்கு இப்போ மிச்சம் இருக்குது அந்த பெயிண்டிங்கோடு ஒரிஜினல் முதல் பெயிண்டிங்கோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பகுதியை கஷ்டப்பட்டு பாதுகாக்கிறாங்க ஓரளவு சுவர் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சீலிங்கில் இருக்கக்கூடிய பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பிரிசர்வாக இருக்குது பட் அது கூட கொஞ்சம் தான் இதுதான் சென்ட்ரல் கோட்டியார்ட் அதுதான் தர்பார் ஹால் அங்கே இருந்திருக்கும் அவனுடைய பீகாக் த்ரோன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்றைக்கி அந்த த்ரோனும் இல்லை அந்த த்ரோனில் இருந்த கொஹினூர் டைமண்டும் இல்லை ஸோ நம்மளுக்கு எதிர்க்க ராஜா உட்காந்தா அவருக்கு அழகாக இருக்கணும்ல கண்ணுக்கு இருக்குது இங்கேருந்து இசைப்பாங்க அதுதான் அந்த நோபத்தானோட ரியர் சைடு இது இதுதான் முகல் மன்னர் உட்காந்துருப்பார் இதுக்கு மேலே அவருடைய த்ரோன் இருந்திருக்கும் கிக் ஆஃப் த்ரோன் இது பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா திருமலை நாயக்கர் மஹாலும் அதோடைய ஆர்கிடெக்சரும் நம்ம முன்னாடி ஒரு விளாக் அதை பற்றி பண்ணியிருக்கோம் இதுவும் ரொம்ப வித்தியாசமாக இல்லை இப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த மக்கள் இந்த மன்னர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து காமன் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் இருந்தது அவங்களுடைய அழகியல்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எஸ்தட்டிக்ஸ் வந்து காமன் பாரோவிங்ஸ் இருந்தது குடுக்கல் வாங்கல் இருந்தது இது எல்லாமே நம்மளுடைய இப்போ சொல்லக்கூடிய நம்ம இந்தியாவுடைய காம்போசிட் கல்ச்சர் அண்ட் அதர் விஷுவல் ட்ரீட் பாருங்கள் இந்த நடக்க போகிற நிகழ்ச்சிக்கு எல்லாம் தயாராகிட்டுருக்காங்க பட் யூஸ்வலி சவுண்ட் அண்ட் லைட் ஷோ இந்த இடத்துல தான் நடக்கும் சார்பாகுன்னு சொல்லக்கூடிய நாலு பக்கத்துலேருந்தும் வரக்கூடிய இந்த முகல் கார்டன்ஸ் ஹமாம் அதாவது குளியல் அறைகள் இதுக்கு பேர் தான் மோத்தி மஸ்ஜித் மோத்தினா வந்து பேர்ல் ஸோ வெள்ளை கலரில் இருக்கிறதுனால இதுக்கு மோத்தி மஸ்ஜித்ன்னு பேர் முகல் காலங்களுக்கே போன மாதிரி இருக்கா நம்மளுக்கு எல்லா கதையும் சொல்லலை ஏன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் போய் படிச்சுக்கலாம் பட் ஜஸ்ட் விஷுவல் அரெஸ்ட் இங்கே தான் வந்து ஷாஜஹான் அவருடைய ப்ரைவேட் ஆடியன்ஸ் கொடுப்பார் பொதுமக்கள் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானவங்களுக்கு இங்கேருந்து தான் அவர் ஆடியன்ஸ் கொடுப்பார்
இன்றைக்கி முகல் பேட்டர்ன்ஸ்னு ஊர் ஃபூரா ட்ரெஸ்ஸிலேருந்து நகையிலேருந்து ஆர்கிடெக்சர்லேருந்து பண்ணக்கூடியது ஒரிஜினல் ஃப்ரெஷ்ஷஸ் ஸ்டோன்ஸ் இன்லே பண்ண மார்பிள் ஒர்க் ஷாஜஹானை பற்றி சொல்லிட்டு மும்தாஜ் மெஹல் காமிக்கலைன்னா எப்படி ஆக்ராவில் இருக்கிற மும்தாஜ் மெஹல் விடுங்க இதுக்கு பேர் ரங் மெஹல் இந்த நடுவில் நீங்கள் பார்க்குற இந்த ஹெட்ஸ் எல்லாமே ஃபவுண்டன் தாங்க இந்த பேக்ட்ராப்பில் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணாலும் நான் கதைகள் சொல்லலாம் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் அ ஸ்மால் பார்ட் ஆஃப் மை லவ் ஃபார் ஹெரிட்டேஜ் ஹெரிட்டேஜ் மான்யூமெண்ட்ஸ் எல்லா மான்யூமெண்ட்டும் அது எந்த மன்னர்களால் எந்த காலகட்டத்தில் எப்போ கட்டப்பட்டிருந்தாலும் அது இன்றைக்கி நம்ம பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு பொக்கிஷம் ஏன்னா நம்மளுடைய வரலாறு தான் நம்மளுடைய அடையாளம் ஸோ லால் கிலா ரெட் ஃபோர்ட் ஷாஜஹானாபாதில் ஷாஜஹானால் கட்டப்பட்டது அதை நம்ம இன்றைக்கி கொஞ்சமாக சுற்றி பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் டெல்லி வந்தீங்கன்னா டோன்ட் மிஸ் இட் ஆனால் இதுக்கு ஒரு ஹாஃப